Makaigsunan, matangkarunugun niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vispers meeting ni Bob Nakalimut. Atong tulmanon, oras sa atong bagara ko sila isyo. Happy Sabbath sa tibok nga kalibutan. Ang atong is Aris Media Ministry Cagayan Dora City makigkaubang kaninyo nining adlaw igpapahulay sa pagtuon sa pulong sa Dios aron nga kita mapaligon magihan sa atong desisyon matag adlaw. Sa pagsugod, magampo kita. Makagagahom nga Dios nga naa sa mga langit. Hatagi kami sa katinaawan sa among pag-alagad. Ngadili kami malingla sa mga butang nining nakalibutan. A panlabaw tanan, ikaw mo ay bililhon. Gabisag unsa pa ang katumbas among ikahatag. Pinaagi sa among pagtuliha kanimo. Karon magatuon kami sa mga kasinatian sa mga katawhan nga nakatanaw sa imong kamatayon sa Kalbaryo sa Cruz. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginesus Manuluas. Amen. Mga kaigsunan, ano na kita'y Sabbath greetings nga pinasahe? Nakaanhin din niya ang atong bisita ni atong miaging adlaw si Pastor Efren Menoro Estrada. Salamat na siya nakaridere o gipahibalo ako nga adunay iyang suod nga higala sa kahanginan nga naghahatod usab og pagpahibalo nga di ay siya kanunay nagatanaw sa atong tulmanon din sa S Anis Media Ministry. Sabbath greetings nga tukang Jolwin Budyungan. Jolwin Budyungan, salamat nga bisag naa ka sa layo, naa ka sa nasod sa Amerika. Apan di ay nagasubaybay ikaw sa atong tulmanon. Happy Sabbath diha kanimo. Ma kay Jordan, magsunod-sunod kini nga matupiko nga atong pagatunan. Kay ang atong theme mao this watched him die. Sila nga nagatanaw sa iyang kamatayon. Duha na ang atong naisgutan. Una, Mao ang Simon the Conscripted. Ang second, Thief the Eleventh Hour Repentance. O karon mga kaigsunan, gisundan usab kini sa usaka topiko nga naguluhan, Centurion the Converted. O karon ang sunod ni ini, Mao ang kinabuhi ni Judas. Judas the Everish. Judas the Everish. Di sana ako na explain kay dunay taas-taas nga lugway ni ini unsa ang buot pasabot niya ng pulong Everish. Ang teksto atong makita sa Mateo 26:48 nga nagiyon. Karon siya nga nagatraidor. Nagahatag kanila og ilhanan nga nagingon bisag kinsa ang akong halukan kana mao na siya dak padayon siya Mateo 26:48 Ari ta ni Polong Evers Tagag mga description ang usa ni Evers is a person with extreme greed for wealth or material gain kana super gyud nimo nga kadalo sa kwarta o magkaginan siya gyud ka super kadalo sa pagyud ang susama-sama ni nga kaulugan sa Everest mo acquisitive covetous grasping greedy 
having or showing a strong desire for especially material possessions implies obsessive acquisitiveness, especially of money, and strongly suggests stinginess. So mga kaigsonan, ang iyang kadalo, super good, basta kwarta na ginaisgutan, mga kaptangan na gani. O atong makaplagan sa unang Timotio 6, Diyos nga region, kay ang gugma sa salapi, mo ang gamot sa pagkarotan, o unya musunod ang imong pagka maibugon. Dayon mga kaigsunan, ang imong pagtuo na wala, o dayon maga antos ikaw sa daghang mga kagulanan. Ano rin eh? Ang hulagway sa usa ka tao nga average, avaricious person. Always wants more and better. Only average craves positions rather than food. Bahalag magutman. Basta di yun magkuhaan ang kwarta. Kay mas bilino ng kwarta kaysa pagkaon. Ugo niya, kiniiyang paghigugma sa lapi. Kaniyang kadalo sa salapi muna itulay. Sa duha ka sala. Sala mga kaigsunan sa unod, kailibgon, o sala sa mong nauna o kasikasing ang tulay ni ini mo ang kahakug o kadalo sa salapi. Nagadugang, average person is an excessive or insatiable desire for money or positions. Kanang dili matagbaw sa salapi. Di matagbaw. O ang kanunay ng hulagwan ini, o sa katao nga inut kaayo, kanang dili magkatarungan nga pagkainut. Talabihan, kakuripot, makalilisan. Ha? Nga iyang gunita ng kwarta, bahal at magutman, basta na yung kwarta. O kung mugastuman, kanang igo-igo lang, magkakaong gamay. Ana, sudan nga ko, dili na, basta lang magkakaon, maglugaw pa na. Basta lang mudagan ang kwarta. Unya, mga kaigsoonan, ang tao nga nagiripidis pang nibuot ka niya, maapilusab o kapirohisyo. Maugay na, nagani na magpatrabaho, kaning kasi sa mga tao, ang pagkaon sa mga trabahante, lo, ay kaayo. Di man po, di mo mareklamo kay siya, makikubang po kao ninyo. O, isa pa, It's not focus so much on position as acquisition. A typical example of this person is very interested, almost obsessed with purchasing something. It once a person buys, kung usapo din ng alhanan mo, ganahan siya mamalit. Sige, pamalit. Unyayin yung gipalit, huwag magamit. Gipagtaguan na po, di po di pang hatang. Oh, sige lang pamalit. Meaning to say, kini pong tao nga Everest, dili lang kadalo o kwarta kung dili, ganahan mamalit. Lahit po ni, ganahan mamalit, sing pamalit, pala, pamutang, bisag asa, di gina mahilagtan, mga kaigsunan. So, niningap kahimtang igsoon, nahulagway na nato, Judas the Everest. Ang iyang pagkahakug, gugma sa lapit, Bahalag mag-antos, basta na ay kwarta, mga kaigsunan. Muni ang ginahulagway, mga kaigsunan, ni Ining Tawhana. Nga kininga klase sa mga tao, maghatod sa kalaglagan. Judas. Ang pulo Judas, gikan mga kaigsunan sa Grigo nga Ayudas. O sa Hebranon, Yehoda. Iskariot, gikan sa usa kadapit nga Keryoth. Posible nga si Judas taga Keryoth. Muna ang itawag siya Judas Iskariot. Usa siya sa mga napulo o duha ka mga tinunan ni Jesus. Kining pangalan nga Judas, kumun kini siya ni Antong Panahuna. Tingali tungod kay grabe nga paghanga sa mga hudyo. Niyad to nakikaway sa mga Romanhon 
nga naglider sa rebeldiya nga ginganlan og si Judas Maccabeus. Sa Lucas 9.1.2 na gingon, ang dusi ka mga tinun ni Gino Isos, iyang gitipon, o sila gihatagan o gahom, katungod ibabaw sa mga dautang ispirito, o nang ayos sa mga masakiton, o gipadala sila sa nakalalay mga dapat sa pagwali, may tungod sa ginarean sa Diyos, o nang ayos sila o masakiton. I-appel na ni Moses Judas ni Ana. Appel ni Ana siya. Sa Lukas 9.1.2, magkahimok kita pag-ingon nga si Judas. Usa sa mga empowered, gigaman sa Diyos, mga ayog mamasakiton, mga abog o dautang espiritu, mga kaigsunan. Kana si Judas na ni Ana ang gagahom. Tanawa, Lukas 9.6. Ogon niya sila mi hawa ug miadto sa mga lungsod nagwali sa mayong balita ug nagayo sa mga masikaton bisag asa Judas was one of them Judas nagalakaw kauban ni Jesus kapin sa tulo ka mga tuig iyang nakita mga kaigsuonan ang kinabuhi ang suod nga pakigkinabuhi diha sa atong ginumay personal niya nga encounter kang Jesus. Wala nila ang modilos pagalagad sa pagtuo. Si Jesus, siya mo'y nindot kayo ihalubilo o kanaig soon wat na makatilaw na si Judas nakig halubilo kang Jesus. Nakakita siya sa milagro sa 5,000 ka mga tao nga gipakaon ni Ginesos pinaagi lamang sa pipila ka tinapay ug pila ka mga isda napakaon ogon niya usa ni ini nga nagdistribute sa isda og tinapay si Judas sa dia nga nagsakay sila og sakayan og ibagyo sa tunga sa laod sa Galilee usa ni ani sa Judas mga kaigsudan Nakita niya milagro nga gipahunong ang bagyo. Judas was a witness. Sa diha nga gibanaw sila sa Rus. Usa ni ana si Judas mga kaigsona nakakita gyud giunsa nga nibakod sila sa Rus gikan sa lugnganan. Wa nay laing tao igsoon. Nga daghat kasi natian kag Jesus. Tungod kay siya Usaman sa mga apostolis. Si Judas nakadungog sa wali ni Gunesos dito sa buntod, sa kabulahanan. O giyang nasabtan nga doon ay duha kadalan. Ang dalan nga higpit, apanagatod sa ginarian. Ang dalan nga luwag hayahay, nga nagaagto sa kalaglagan, nadunggan ka ng awali ni Judas mga kaigsunan. O ang mga panghibaraot ni Jesus sa mga iskriba o parisyo na kadungog si Judas niya na. Nasayod siya nga niinay ang pakiguba ni Jesus adunay impirno ng alikayan o adunay langit nga imong maginan siya. Nakadungog si Judas sa sambingay ni Jesus sa anak ng mga usikon Og iyang nasabtan nga bisag unsa ka bulingit ug unsa ka pagwaldas-walda sa salapi ug unsa pagabusos ka ugalingon kung mubalik lamang ngadto sa Dios mapasaylo siya nasabtan kana ni Judas mga kaigsunan ug sayang mga mata ang ebidensya wa nay ikaglimod mismo yang dalungga na kadungog sa mga nindot kayo nga pagtulunan ni Jesus, ang iyang mga tiil na galakaw, sa dalan na gilakta ni Jesus, apang taliwala nining tanan na iyang nadawat na privilegio, na kaako siya pagtraidor kang Jesus. Ang sugilanon sa kanabuhi ni Judas, 
importante kini alang sa mga ginikanan, alang sa mga pangulo, mga higala, nga naguol kayo nga nagunauna, nga doon ay ilang mga hinigugmas kinabuhi ng bibiya sa pagalagad. Gani! Kung mahitabo kini kanila, niya ay musunod-sunod na pangutana. May unang mga ginikanan asa man tanasayop. Nahimo naman na ito ang tanan na sipyat ba kita nila pagtudlo? Na sipyat ba ta nga kita nahimong panig-ingnan? Dapat unta tingali ang atong anak. Wala na ito ipadala ni ini nga dapat diri unta daghan mga kaigsyo na nga pagunauna. Ah, parang kinabuhi ni Judas na katudlo ka na ito. Nabisag unsa ka maayo nga himplo nga imong nakita. Nga ang imong kanunay na kaplagan, takus na ikaw muto gayod. Ang imong palibot, bayo kayo kay pulos apostolis. Ang imong pagalagad, mahimong himkod. O panigsoon, ang leksyon na atong makuha mo, walay makausab sa imong kasing-kasing gawa sa balang espiritu. Ang yawa, walay hunong pag-atake kang hudas. Iksoon, bisag kinsa nga musunod kang dinusos, kita mo'y subject sa pag-atake sa yawa. Tanawa, Iksoon, ang musunod ng mga teksto. Lukas 22, 3-4 Si Satanas, misunod kang Judas Iscariot. John 13.2 Og ang yawa Tua na sa kasing-kasing ni Judas Iscariot Nga mao ang magbudhi kaniya John 13.27 Asi sa tanas misulod na to kaniya So ikso na atong makita Nga ang yawa diyan ang kaniya Busa tinga liman sa pagkaluoy ni Hudas. Wa naging siya chansa kaya niya wa ito ang naging niya. Wa na siya ay mahimo. Apa na sipyat kita mga kaigsunan. Kaya niya wa nagkasulod sa usalang kakatarungan diablihan ang pultahan ni Hudas. Si Hudas Manggun hinahinay nagkakawat sa mga koleksyon sa pundo sa mga apostolis nga ilang nakulik gikan sa mga tumutuo. Sa tago, mga kaigsunan, nagabuhat siya na ini na kanunay niyang gupitan ang kwarta ng pundo sa kadaghanan. Bus sa mga kaigsunan, wa sila ay mahimo. Tungod sa kadalo, mga kaigsunan. Dito na siya sa saserdote na kadawat na og salapi nga 30 ka buhok nga silver apa ni balik siya kay ni tambong sa katapusan panihapon nagsanta sina dapat taon ta katu siya mo kumpisal siya ang sala nga nakatrader siya sa ginawa panwa niya iyang gitaguan ang iyang sala mga kaigsuonan mao ni hinungdan nga nung ang yawa naglublub sa iyang kinabuhi, kawa niya gisugid ang iyang nabuha. Bili ba yun ang yawa magbadaugo sa atong kinabuhi? Kung kita magalakaw sa kahayag diha kagadisos, makasunod lamang siya sa atong kinabuhi kung atong ablihen ang purtahan sa atong kasing-kasing. Gipili ni Judas na dito siya sa kangit-ngit Kay kung kita manggod makigsuod ni Jesus, duha lang ang painan. It's either nga kita may mong suod nga suod or it's either nga kita mo palayo o mo palayo. Sa atong panahong karon nga atong kipuyan, daghang mga tao nga nagbiya sa ilang pagtuo, nga nagangkon nga sila matinod anon, apanuan lang nila mabantay ang ilang kasing-kasing na sama kang Judas, nagkakainanay, nagkakalayo, nagkakalayo sa pagalagan. Katapusan, 
ang sugilano ni Judas nagpainom doon ka na to. that nothing good can come from giving up on Jesus Christ. Na wala agi maayong atong maani kung kita mubiya kang yung resos. Kay siya mo ilabaw nga bili alang sa atong kinabuhi. Ari ni Ellen White. Niapil si Judas sa pundok sa mga pustulis lahi ang iyang interest. Desire of Jesus chapter 76 Sinunat Ellen White. Tanawa ha? Si Kristo gibalik-balik niya pagsulti nga ang ginharian niya dili ni ini nga kalibutan. Iya rin gitimanan ang gisulti ni Jesus. Nga ang iyang ginharian dili iya din sa kalibutan. Gitimanan niya ni Judas. Busa sa diha nga nadakpan si John the Baptist o nabilanggo Ang una-una ni Judas mao na dinhi makita ang gahum ni Jesus kung iyang luwason si John the Baptist. Pero nagyo sila wet apat tanawa. Gibiya ani ni Jesus si John the Baptist hangtod na putlan si ang liog. Ug inay na unta iya nang ipagula ang iyang harianon nga gahum. Pagpanimalos sa kamatayo ni Juan. Noong sa mga yun hinoon nga wa mga yun bisita is bilangguan ni Adtumenos Kapirnaum ni Samut Manihog Kalayo. Gusto ni Judas nga ni ini makikumbati na si Ginesos kay ang iyang sulugoon giputla na sa liog. Muna yung taag ipaabot ni Judas. O nga naman matod pa ni Judas nga ang sulte ni Ginesos Makapadiskuryo man. Nga nung may umasiyas pagkatinod ako magingon ka ninyo ang ubang ka ninyo pagkadado sa akmanan, ang ubang ka ninyo mabilanggo, ang ubang ka ninyo pagkapat yun. Nga nung mangyod yung taon mo man kini. Ngaunta ang handong ni Judas kung makaplastar na si Jesus sa ginarian 